안녕하세요 보드카 처먹은 역사강의 호처강입니다 저번 편에서는 우리가 왜 이렇게 드론에 무력하게 당하나 그 이유에 대해서 한번 알아봤습니다 그렇다면 드론을 탐지하는 수단 그리고 격추할 수 있는 수단은 어떤 것들이 있을까요? 이 영상은 국회 비상기획관님이셨던 곽혜용님의 저서인 국가 중요시설과 안티드론의 내용을 일부 참고했으며 해당 서적은 협찬받았음을 밝힙니다 먼저 탐지하는 수단을 한번 알아보겠습니다 탐지 수단은 액티브와 패시브 방식으로 나뉩니다 액티브 방식은 능동적으로 적을 수색하는 그런 체계인데 대표적 으로는 레이더가 있죠. 레이더는 전파를 쏴가지고 물체에 맞고 돌아오는 것을 분석해서 물체의 위치, 고도 이런 것들을 알아내는 장비죠. 장점으로는 탐지거리가 굉장히 깁니다. 단점으로는 사각지대가 많이 발생해요. 특히 우리나라 같이 빌딩 숲이 많고 산악지형인 곳에는 그런 정신 나간 지역에서는 진짜 전파가 빌딩에도 가로막히고 산에도 가로막히고 해가지고 음영 지역이 많이 발생해요. 그래서 우리나라 같은 경우에는 소형 드론 탐지용 레이더가 효율이 좀 많이 안 좋습니다. 그리고 저번 편에서 밝혔듯이 이 레이더가 테러 드론이랑 새랑 헷갈려 하는 경우가 굉장히 많아요 이게 클러터라고 하는데 그래서 테러 드론을 새로 인식하는 경우도 있고 혹은 새때를 테러 드론으로 인식해 가지고 경보해 주는 그런 경우도 많습니다 그리고 레이더 같은 경우에는 제일 중요한 단점이 있죠 비싸 패시브 방식은 내가 뭐 전파로 쏜다든지 하는 그런 능동적인 탐색 방법이 아니라 유관 관측 같은 굉장히 수동적인 그런 관측 방법입니다 대표적으로는 인간의 눈이 있죠 인간의 눈은 양쪽 눈다 합하면 약 2억 화소 정도의 굉장히 좋은 카메라입니다 단점이라고 하면은 일단 그렇게 시력이 좋은 사람들이 요즘 많지가 않죠 그리고 이와는 별개로 판단 주체가 컴퓨터가 아니라 사람이잖아요 그러다 보니까 내가 저 물체를 보고 나서 착각을 할 수도 있고 또 판단이 잘못될 수도 있다는 거지 혹은 근무를 쓰는 게 아니라 아예 자고 있을 수도 있고 좀더 정확한 체계로는 EOIR 체계가 있어요 EO, 전자광화, IR, 적외선 이 복합 체계를 의미합니다 전자광화이 뭐냐면 은 굉장히 좋은 d s l r 생각하면 됩니다 그냥 거기다가 움직이는 물체를 수석할 수 있는 센서를 달아놨다고 생각하시면 돼요 적외선 방식은 여기다 적외선 센서까지 추가를 해가지고 야간에도 혹은 주간에도 이게 열을 내는 물건인지 아닌지 구분할 수 있는 그런 물건이죠 이 복합 장비를 요리조리 돌려가지고 탐지도 하고 추적도 하는 그런 방식입니다 장점으로는 레이더 전파는 재밍도 당할 수 있어요 그래서 재밍 당하면 먹통되죠 근데 이 EOIR 장비 같은 경우에는 패시브 장비라 가지고 재밍 당할 염려가 없습니다 그리고 표적이 작든 크든 어쨌든 잡아낸다는 거죠 단점은 탐지 거리가 짧아요 그리고 기상의 영향도 많이 받고 오경보도 잦습니다 사각지대가 없는 건또 아니라 가지고 당연히 눈으로 보든 전자광학 체계로 보든 빌딩 숲이나 아니면 산에 가려져 있는 부분 뒤는 못 보죠 그리고 전파 탐지 추적 방식이 있습니다 패시브 레이더라고 하는데 드론은 보통 전파를 이용해 가지고 조종하잖아요 특정 주파수의 전파가 딱 탐지됐다고 하면 은어 주변에 드론이 있는 거죠 그런 식으로 찾는 겁니다 단점은 운용자가 그 대역대의 주파수만 쓴다는 보장이 없고 그리고 만약에 드론이 전파를 이용해서 조종하고 있지 않을 수도 있어요 미리 입력한 코스대로 그냥 비행을 하고 있을 수도 있어요 그러면 은이 패시브 레이더 시스템은 말짱 꽝이 되는 거지 그 외에 뭐 풍압 측정 장비 혹은 음향 측정 장비로 추적을 하는 경우도 있는데 우리나라 같은 경우에는 되게 시끄럽고 바람 많이 부는 환경이잖아 그래서 잘 쓰이진 않아요 최신 장비들은 이것들을 다 혼합해서 씁니다 패시브와 액티브를 혼합해 가지고 만약에 액티브 체계인 레이더가 드론으로 예상되는 물체를 탐지됐어 혹은 패시브 레이더가 드론의 전파를 수신했어 그러면 은 EOIR 체계가 돌아가면서 그 드론을 찾는 방식이죠 그럼 드론을 아예 떨어뜨릴 수단은 어떤 게 있을까 이것은 소프트킬과 하드킬로 나뉩니다 소프트킬 수단은 직접적인 파괴 행위 없이 드론을 추락시키는 걸 의미하고 하드킬은 말 그대로 물리적으로 드론을 태격해 가지고 추락시키는 방법입니다 소프트킬 방식으로는 제머가 있습니다 드론의 조종 전파를 방해하는 방해 신호를 써서 혹은 GPS 신호를 방해하는 방해 전파를 써 가지고 아웃 오브 컨트롤이 되게 해서 추락시키는 그런 시스템이죠 장점으로는 물리적인 파괴 방법을 사용하지 않아도 돼 가지고 부수적인 피해가 상당히 많이 줄어들 수 있다는 거고 제머와 전기만 있으면 은 대응이 가능하다 보니까 대응 비용이 굉장히 저렴합니다 단점은 이게 과연 드론만 재밍시킬까 이게 가장 큰 문제죠 생각해 봅시다 드론이 떴어요 그 드론을 제머로 무력화 시켜 가지고 추락시켰어 어? 근데 주변에 있는 통신 전파가 재밍 돼 버렸네 혹은 데이터 신호가 전부 다 재밍이 돼 버렸네 그래서 지역적인 통신 장애 데이터 장애가 일어날 수도 있고요 그나마 이 정도에서 그치면 다행이지 만약에 공항이야 내가 드론을 발견해 가지고 제머로 무력화 시켜 가지고 떨어뜨렸는데 문제는 그 재밍 장비에 의해 가지고 접근 경보 레이더 혹은 ILS 이런 것들이 교란 당해 버렸어 이게 뭐냐면 착륙 유도 장치들이거든요 활주로랑 비행기랑 방향이 일직선인지 혹은 착륙 각도는 적당한지 여기에 대해서 알려주는 장비들입니다 이걸 레이더 전파를 사용해요 근데 이게 전부 다 교란 당해 버리면 엉뚱한 위치 정보와 엉뚱한 고도 정보를 수신 받을 수가 있다는 거지 비행기 쪽에서 그럼 문제가 뭐냐 활주로가 여기 있어 그런데 재밍 당해 버려서 여기 
여기 있는 걸로 표시가 돼. 근데 여기는 산이야. 그러면은 비행기가 여기다 꼬라박겠죠. 그럼 수백 명의 인명 피해가 나는 겁니다. 이 문제 때문에 공항에서 제머를 사용하는 건 조금 제약이 있어요. 그래서 공항에 아예 못 들어가는 경우도 있고 이런 장비들은 혹은 다른 부수적인 장비에 영향을 주지 않는다라고 판명이 난 그런 장비들만 제한적으로 들어간다고 합니다. 하드캐 수단으로는 첫 번째는 레이저입니다. 자동 조준되는 고출력 레이저로 드론의 눈인 전자광학 센서를 불태워버리거나 혹은 아예 드론 자체를 과열시켜가지고 추락시키는 그런 방법이죠. 문제는 고출력 레이저 자체가 전기를 생각보다 많이 먹어요. 그리고 초기 투자 비용이 많이 듭니다. 그리고 레이저도 공기에 산란되거나 혹은 굴절돼가지고 다른 무고한 비행체들을 위협한 경우가 있을 수 있고요. 두 번째는 대공포입니다. 전통적인 방식이죠. 근데 뭐 유관관 측으로 쏴서 맞추는 그런 옛날 방식으로 쏘는 그런 대공포가 아니라요. 왜냐면 그런 방식으로는 드론을 격추시키기가 좀 어려우니까. 지금 여기서 다루는 거는 자동으로 목표 추적도 되고 정밀하게 사격 통제를 할수 있는 그런 대공포들을 얘기하는 거죠. 대표적인 게 비호 그리고 k c r m 이런 것들이 있고요. 참고로 k c r m 은 보청 채널에 k c r m 영상을 보고 오시면 이해가 빠르실 겁니다. 장점으로는 원래 우리가 쓰던 기술들을 응용해가지고 개발한 거다 보니까 그렇게 어렵지 않아요. 그리고 후속 군소 지원 체계도 원래 우리가 쓰고 있던 거를 그냥, 그냥 쓰다 보니까 그렇게 부담이 가지도 않고요. 단점은 체계값이 비쌉니다. 비호 같은 경우에는 한 문에 67억 원이고요. c r m 체계 같은 경우에는 보통 한 150억 정도 돼요. 한 세트에. 그리고 가장 큰 문제는 낙탄 문제예요. 여러분 만약에 드론을 잡으려고 대공포탄을 뽑아먹고 쐈습니다. 근데 여러분 모든 제품은 다 불량률이라는 게 있어요. 대공포탄은 날아가다가 최대 사거리가 넘어가면 은 지상에 피해를 주는 걸 방지하기 위해서 자폭하게끔 되어 있습니다. 근데 이게 자폭을 안 하고 그대로 지상에 낙하했다고 생각해보세요. 근데 그게 인구 밀집 지역이었네 혹은 건물이 없네 그러면 은 인명피해가 발생합니다. 이런 경우 굉장히 많아요. 우리나라 같은 경우에는 대표적인 예시가 1976년에 청와대 상공에 UFO가 출몰해가지고 한국군이 외계인들한테 수만 발의 대공포탄을 먹여준 적이 있었어요. 이때 불발된 탄들이 지상에 대거 낙하하면서 뭐 차가 부서진다든지 일가족이 밥 먹다가 20mm 대공포탄을 맞아 죽는다든지 그런 일들이 벌어졌습니다. 그때 당시에는 군사정부였으니까 물론 제가 군사정부를 좋아하는 게 아닙니다. 그래서 찍소리도 못했어요 사람들이. 근데 지금은 어떻게 될까? 유가족들 국회에 출석해가지고 까무러치고 살인정부 물러나라. 드론보다 사람이 먼저다. 또 광화문에서 촛불 들고 시위하겠지. 이런 정치적인 리스크를 질 만한 사람은 아무도 없습니다. 그런 걸 지고 싶어하는 사람은 없어요. 그렇기 때문에 설사 드론이 나타났고 대공포로 격추가 가능하다고 하더라도 실제로 방아쇠를 당기라고 명령을 내리기는 굉장히 어려운 겁니다. 인구 밀집 지역을 벗어난 다음에서야 대응하겠죠. 세 번째는 미사일이 있습니다. 장점은 당연히 명중률이 높아요. 근데 명중률이 높은 만큼 비싸죠. 발당 어그로 호가합니다. 근데 이게 저번 편에 밝혔듯이 테러 드론 자체가 물리적인 크기가 작잖아요. 그러다 보니까 근접 시간이 작동하지 않아가지고 불발나는 경우가 있을 수 있다는 거지. 그 불발난 탄이 자폭하지 않고 인구 밀집 지역이나 건물에 떨어지면 은 살인정부 물러나라. 드론보다 사람이 먼저다 하면서 또 시위 나겠죠. 그래서 높으신 분들 기준에는 대공포 다음으로 사용하기 껄끄러운 게 바로 이 미사일이에요. 네 번째는 헬기로 잡는 방법이 있습니다. 공격 헬기가 직접 출동해가지고 능동적으로 드론을 수색하고 추적해서 기관포로 격추하거나 혹은 수송 헬기가 기관포 팩을 들고 다니면서 드론을 잡거나 혹은 도어건으로 잡는 방법이 있죠. 헬기는 드론의 느린 속도에 발맞춰가지고 따라다니는 게 가능합니다. 고정 헬기는 보통 드론의 느린 속도에 발맞춰서 따라다닐 수가 없어요. 왜? 그 속도면 실속 속도야. 양력을 잃고 추락하게 돼요. 그래서 회전익기가 훨씬 더 드론을 잡기는 좋은데 헬기 자체가 작은 체계다 보니까 엄청 고성능의 탐지 장비를 장비하기가 어렵습니다. 레이더도 롱보호와 파치 같은 거 제외하면 은 많이 달고 있지도 않죠. 그래서 드론을 찾기가 좀 어려워요. 실제로 저번에 북한의 드론 침투 때 코브라랑 아파치가 출동했지만 그다지 성과가 없었죠. 다섯 번째는 드적드 드론으로 드론을 잡는 방법입니다. 뭐 장난치신 거냐고요? 아닙니다. 이거 굉장히 활발하게 연구가 되고 있어요. 이미 평창 동계올림픽 때 우리나라가 그물을 달고 있는 킬러 드론을 배치해서 운영한 적이 있고요. 실제로 지금 우크라이나 전쟁에서도 드론끼리 박치기를 해가지고 격추시키는 경우가 왕왕 발생하고 있죠. 실제로 드론끼리 박치기를 하는 게 상황만 따라주고 실력만 있다면 충분히 가능하다는 게 전문가들의 의견입니다. 단점은 이제 드론을 발견했어. 내가 도망가는 드론을 추적해가지고 박치기를 하든 그물을 던져 잡든 해야 돼. 근데 드론이 멀어질수록 조종하는 전파가 왔다 갔다 하면서 딜레이가 발생해요. 내가 실제 앞으로 가 하라고 입력했는데 그게 한참 뒤에 앞으로 쭉 간다는 거지. 그런 딜레이가 발생하기 때문에 이 딜레이를 감안해가지고 드론을 잡을 수 있는 그런 실력을 가진 사람이어야만 뭐 금으로 던져 잡든 박치기를 해서 잡든 가능하다는 거죠. 샷 끝! 으로 잡는 방법이 있습니다. 샷건의 버드샷, 산탄이죠. 이걸로 저세는 해로운 세다 해가지고 유해 조수를 많이 잡습니다. 이 정도면 은 충분히 저고도를 날아다니는 드론 정도는 잡을 수 있어요. 왜냐면 은 드론은 아까 이야기 드렸다시피 가볍게 만들 수밖에 없어요. 그러면 내구성을 강화시킬 수가 없어. 어차피 이런 버드샷만 써도 산탄구슬 몇발 맞으면 픽 쓰러지는 게 드론입니다.
있습니다. 단점으로는 전문 엽사급의 실력이 필요하고 사거리가 짧다는 거죠. 뭐 이외에는 잡다구리하기에 그물총으로 잡는 방법이 있는데요. 굉장히 대응거리가 짧습니다. 그리고 뭐 소총이나 기관총으로 대응하는 방법도 있는데 탄막을 쳐서 잡는 방식이거든요. 이거 같은 경우는 여전히 낙탄 문제가 있죠. 사격 훈련하다가 총구를 살짝 들어서 쐈는데 그게 날라와가지고 골프장에 있던 사람을 맞추고 뉴스에 나오고 그런 경우 간혹 있습니다. 그래서 낙탄 문제도 있고요. 대응거리도 그렇게 길지가 않아요. 참 어렵습니다. 사실 소프트킬이건 하드킬이건 뭐 패시브건 액티브건 다 나름대로의 치명적인 단점들이 존재하니까요. 그래서 다음 편에서는 과연 우리는 어떻게 대응책을 짜나가야 되느냐 여기에 대해서 다뤄보도록 하겠습니다. 이 영상은 국회 비상기획관이셨던 곽혜용님의 저서인 국가중요시설과 안티드론의 내용을 일부 참고했으며 해당 서적은 협찬받았음을 밝힙니다. Thank you.